میں آگئی ہے عذاب کچھ میں نے بتا دی اب آئیے زکاة کا مستحق کون ہے کس کو دی جائے یہ چیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم صرف ایک آیت دیکھیں گے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ کس کو دی جائیں گی آئیے وہ آیت کیا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر سکسٹی ساٹھ نائن سکسٹی آیت یاد رکھی بہت آسان ہے اس میں اللہ نے پورے مت زکاة کے بتا دی ایک ہی اس میں زکاة جس طرح سے فرض ہے فرض کو اللہ ہی بتائیں گا کیسے کب اور کیا کرنا ایسا نماز فرض ہے کتنی کب اور کیا اور کیسی پڑھنا وہ اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا سیم زکاة کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے زکاة کا معاملہ ہی بتا دیا لیکن نماز میں طریقہ نبی کے ذریعے بتا ہے زکاة میں سب کچھ خود بتا دیا ہے اس میں نہیں چھوڑا نبی کے اوپر کہ نبی تم تائے کر لو کس کو نہیں اللہ نے خود بتا ہے سنیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے انما الصدقات للفخرائی والمساکین والعاملین علیہ والمعلفت القلوبهم وفی الرقابی والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقرائی اور تمہاری زکاة تو وہ ہے صدقات یہ فر صدقات ہے یاد رکھیں زکاة کو صدقہ بھی بولتا ہے لیکن یہ فر صدقہ ہوتا ہے ایک نفل صدقہ ہوتا ہے اسی طرح زکاة فر زکاة ہے نفلی زکاة مطلب صدقات کو بولتا ہے تو دونوں چیزیں سمجھ لیجئے صدقات فرض صدقات مطلب زکاة عام صدقات صدقات کو بولتے ہیں زکاة اور نفلی زکاة مطلب جو انسان صدقات دیتا ہے اس کو بھی بولا جاتا ہے تو اللہ فرما انما صدقات للفقرائی اور زکاة تو تمہاری ہے کس کے لئے فقیروں کے لئے فقیر غریب للفقرائی والمساکینی اور مسکین کے لئے انشاءاللہ یہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے اور مسکین کے لئے ایسا آدمی جو جتنا کماتا ہے اس میں اس کا گزارہ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے مسکین کے لئے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور وہ لوگوں کے لئے جو اس کو جمع کر کر لاتے ہیں مطلب جو کلٹ کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی اس سے دی جا سکتی ہے وَالْمُعَلَّفَتِ الْقُلُوبُهُمْ اور ایسے لوگوں کو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے نو مسلم یا غیر مسلم ایسے جو آ سکتے ہیں اس میں شامل علماء کرتے ہیں وَفِرْ رِقَابِ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے جس کی گردن چھوڑانی ہو جس کی آپ کو جو ہے گردن جو ہے چھوڑانی ہو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے آگے فرمایا وَالْغَارِمِينَ اور ایسے لوگ جو خرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا خرض دیا ساتھ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اور یہ اللہ کی راہ میں جو جو کوشش دعوت و تبلیغ کے کام رہے اس میں دی جا سکتی ہے ٹھیک اللہ نے آگے فرما بنی سبیل اور مسافر کے لیے ہے فریضت من اللہ یہ اللہ کے طرف سے آیت کردہ فریضہ ہے فرض ہے ان اللہ واللہ علیم الحکیم اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ با حکمت ہے مطلب وہ جانتا ہے تم ہمارے بارے میں اور اس کی حکمت کے تحت اس نے یہ حکامت ہم کو دی ہے کتنے لوگ بتائے گئے اس میں ٹوٹل آٹھ لوگ ہیں پورے آٹھ ہیں دیکھیں ہم گنتے ہیں انشاءاللہ اور ایک ایک تفصیلات اس میں دیکھتے جاتے ہیں آئیے پہلا دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء صدقات زکاة جو فرض ہے اس کا سب سے پہلا مستحق کون ہے فقیر خلاش بہت مسکین ننگا بھوکا بھیگ مانگ رہا ہو پہننے کو نہ ہو رہنے کو گھر نہ ہو یہ آدمی اس میں داخل ہے فقیر جس کے تعلق سے فقیر جو ہے فقراء فقیر کی جمع ہے فقراء جو ہے فقیر اور ردو میں فقیر کسو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں تو فقراء فقیر کی بہرحال جمع ہے ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی حاجت ضروریات بیسک نیڈز جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے کچھ نہ ہو یعنی مالی لحاظ سے نیاہیتی خستہ حال بدحال بیکار مالی لحاظ سے ایسے انسان کو آپ اپنی زکاة دے سکتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اچھے خاصے ہو اور مانگتے پھرتے ہو آگے میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہوں گا کہ اس کو نہیں دینا اس کی بھی تھوڑی سی جس کو ہم عموماً دیتے ہیں ہمارے سماج میں ان کو نہیں دینا چاہیے وہ بھی رکھوں گا آخر میں کہ اس کو دینا ہے وہ تو رکھوں گا ہی لیکن عموماً جن کو ہم دے دے رہے ہیں نہیں دینا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ رکھوں گا سمجھئے نا فقیر کس کو کہتے ہیں آپ سمجھیں یہ ہمارے والے وہ خاندانی فقیر نہیں جو مانگتے جا رہے ہیں بلڈنگ کو میں نے ایسے ہی فقیر دیکھا ہوں جو آٹو رکشہ لے کے آتا ہے رمضان کے اندر اتنا مال بھر کے لے جاتے ہیں کہ رکشہ پورا فلو جاتا ہے پھر خالی ہو کے آتا ہے پلوٹنگ ماشاءاللہ انہوں نے مطلب ادھر ایک پلوٹ ادھر ایک پلوٹ ادھر ایک پلوٹ ادھر ایک پلوٹ مطلب آپ اللہ اللہ سے اتنے پلوٹ خرید کے رکھیں فقیر اللہ سمجھ رہے بات کو تو یہ سمجھنا ضروری ہے فقیر ایسا آدمی پھوکا ننگا کھانے کو نہیں ہے کماتا ہے لیکن کچھ پڑتا نہیں ہے معذور ہو چکا اس لئے کما بھی نہیں سکتا ہے غریب کس کو کہتے ہیں فقیر میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں بس وہ خاندانی فقیر اس میں شامل مت کیجئے فقیر اس کو آپ دیجئے پہلا مستحق دوسرا کون ہے والمساکین مساکین مسکین کی جمع مسکین کون ہے آئیے مسکین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر مانگ لیں گا آپ سے آکے دے دیجئے بلکہ مسکین 
مسکین مانگتا نہیں ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے اللہ صاحب مووی بنا کے نہیں پھرتا کہ آپ دے دیں اس کو مسکین مانگتا نہیں اور اس کے چہرے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے یہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا رشدار بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے جس کے حالات دیکھ کر آپ کو نہیں پتا چلتا لیکن وہ مسکین ہے مسکین وہ شخص بھی ہے جس کو ایک دو لخمے دینے سے ایک دو روپیہ دینے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ مجھے دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے مسکین کو تلاش کر کے دینا ہے فقیر آ کر مانگیں گا آپ سے بس یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں سمجھ گیا مانگتا نہیں ہے چہرہ نہیں بنا کے پھرتا کہ لوگ دے دیں ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ بولتے ہیں کہتا غلیظ چہرہ بنا کے پھرتا یار دے دو اس کو نہیں چہرہ نہیں بنائیں گا مانگیں گا نہیں اور ایک دو روپیے سے اسے کام ہوتا بھی نہیں ہے سمجھ رہا خوددار انسان ہوتا ہے وہ لیکن مسکین ہے ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے ڈھونی آپ کے اطراف ہوں گے دیجیے ان کو ویسے تو فقیر بھی کہیں ہیں بیچارے مستحق مسکین بھی یاد رکھیں یہ زکوٰۃ کے فرسٹ ٹو مستحقین ہیں پہلے دو ایسے لوگ ہیں اور فقیری اور مسکینی کا پیمانہ زمین زمانہ قوم اور حالات سے بدلیں گا یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے انڈین فقیر اور امیریکن فقیر میں فرق ہوں گا نیچرلی لیونگ کنڈیشنس الگ ہے ہے نا ہندوستانی فقیر اور مسکین اور گلف کا فقیر اور مسکین میں فرق ہوں گا نیچرل ہے یہ نیچرل ہے زمین زمانہ حالات علاقے کے اعتبار سے یہ چیز بدلنے ہی والی جیسا کہ اگر آپ اعلان کرتے جیسا کہ زکوٰۃ سینٹرس ہوتے ہیں آپ اگر گلف گئے ہوں گے تو زکوٰۃ سینٹرس ہوتے ہیں جب وہاں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے تو لوگ کاروں میں آتے ہیں لینے کے لیے اب ہمارا انڈیا نیا ہو رہا زکوٰۃ لے جائیں کار میں ٹھیک کہ تو انڈیا میں کار ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن گلف میں امیرکا میں یورپ میں آسٹریلیا میں کار نہیں ہے تو مطلب آپ کو صرف ایک پیر ہے ایک ہی پیر ہے دوسرا نہیں لنگڑے آپ کام ہی نہیں کر سکتے آپ کچھ اس کے بغیر سمجھ رہے ہیں اور کاریں چونکہ اس کثیر تعداد میں خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے کہ کئی ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا بول کے پھینک دیتے جنگ میں اور اس کو تھریش مطلب چورا کر دیتے توڑ دیتے پگھلا دیتے گاڑیوں کچرے میں چل جاتی تو وہاں کیا ہوتا ہے کسی کا باس ہوتا ہے وہ بولتا ہے یہ گاڑی بہت ہی وہ ہو گئی میں وہ کر دینا چاہ ڈسکارٹ پھینک دینا چاہ رہا ہوں تو نوکر بولتا میرے کو دے دینا باس چونکہ پیٹرول تو ماشاء اللہ ایک ریال میں پانچ لیٹر آ جاتا ہے میرے کو دے دو نا میں چلا لیتا تو کاریں سب کے پاس ہوتی ہیں تو آپ وہاں بولیں گے کار ہے تو کیسا مسکین نہیں انڈیا میں کار ہے تو مسکین نہیں ہو سکتا ہو لیکن اس لیے کہا زمین زمانہ ماحول حالات قوم کے اعتبار سے مسکینی چینج ہوتی ہے ہے نا سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے مسکین بھی آدمی ہے تو اے سی میں رہتا ہے کیوں کہ ٹیمپریچرس اتنے شدید ٹھنڈے اور گرم ہوتے ہیں بغیر اے سی کے زندگی کا تصور نہیں ہے آپ جائیے لیبرس کے گھروں میں جائیے اے سی ٹوٹے پھوٹے اے سی جو سیکنڈ ہینڈ ان کے باس وغیرہ رہتے لگا لیتے آپ کئی بار کچروں کے ڈبوں میں اچھے اچھے اے سی پڑے ہوئے دیکھیں گے بےچارے غریب لوگ آتے اٹھا کے لے کے چل جاتے صوفے ملیں گے آپ کو چونکہ میں خود رہ چکا ہوں صوفے ایک دم اچھے صوفے ایسے صوفے کہ آپ دیکھے جا اٹھا کے لے کے چل جانا گے اچھے صوفے کوئی بھی غریب آئیں گا فجر کے بعد رکھے ہوئے صوفے ترکاری بھاجی کھانے سب رکھے ہوئے کھانوں کے لیے تو آج کل ماشاء اللہ فریجز لگا دیے انہوں نے رکھ دیتے ہیں جس کو ہونا اٹھا کے لے جائے چونکہ سڑ جاتے ہیں بول کے ان باقی چیزیں رکھ دیتے ہیں میں نے خود دیکھا ہوں پھل اور سبزیاں تو ایسے پیکٹس لا کے رکھ دیتے ہیں جو اب خراب ہونے کے بس جیسا اب فروٹ کی ایک ڈیٹ ہے کل خراب ہو جائیں گے تو رکھ دیتے ہیں غریب لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں سمجھ رہا تو اسی طرح اے مجھے نیا لینا ہے وہ نکالتا پرانا ہو مینٹیننس ریپیئر نہیں ہوتا ہے پھینک دیتے ہیں ہمارا غریب آدمی جا کے اٹھا لیتا ہے تو اے سی سب کے پاس ہے گاڑیاں سب کے پاس ہے لیکن وہ زکوٰۃ سینٹرس پہ آتا ہے چونکہ اس کو روز مرہ کی زندگی میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں بڑی تکلیف ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو تو مسکین اور فقیر کا پیمانہ یہ بات بھی یاد رکھے زمین زمانہ حالات سے بدل اب امریکہ میں کوئی مسکین ہے راستے بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے لیکن لانگ کوٹ پہ ہوں گا وہ لانگ کوٹ جو کہ ہم کو نصیب بھی نہیں ہوتا پوری زندگی لانگ کوٹ سمجھتے ہیں نا ویسے ہمارے پاس ماحول اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا ہے پورا جو گھٹنوں تک آتا ہے بلیزر جو گھٹنوں تک آتا ہے دیکھیے لانگ کوٹ بولتے ہیں ہمارے پاس پکچر وغیرہ میں ڈان وغیرہ پہنتے ہیں ٹھیک اللہ ہیرو گیری کر رہے خطرناک گنڈا ہے تو وہ پہنتا ہے مطلب بہت مہنگی بھی ہوتی ہے لیکن لانگ کوٹ ضرورت ہے اس لیے کہ سردی شدید ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس ایک انسان شادی میں ایک بلیزر اور ایک شیروانی لے لیتا ہے نکاح کی شیروانی اور ولیمے کا بلیزر پوری زندگی لٹکا ہوا رہتا لیکن وہاں بلیزر ضرورت ہے سردی بہت شدید ہوتی ہے اور اکثر سال میں سردی
है ना अभी फरवरी में हम यहाँ दर्ज ले रहे और अब गर्मी आ रही है ना तो शाम का जो सुहाना बोलते हैं ना वैसे एक दो महीने का मौसम ऑटम बोलते हैं तो एक होता विंटर सेकेंड होता ऑटम नो समर नो जो है रेन रेन के बदले स्नो बरसती हूँ तो लॉन्ग कोट ज़रूरत है इंसान की है ना सदखात में भी लोग देते हैं इसलिए कि सर्दी बहुत शदीद होती है तो ये बात याद रखिए मिसकिन का पैमाना ज़मीन ज़माना कौम हालात से बदलेंगे इस चीज़ को जहन वरना होता क्या है हम लोग अजीब हो गए हाँ कारों में घूम रहा हो यहाँ की जक़ात मांग रहा हो सकता है वहाँ कारों में घूमता हो उसकी ज़रूरत है गल्फ लेकिन बेचारा यहाँ मुस्तक हो इस चीज़ को हम जहन में रखें ठीक है अबू दाऊद की रिवायत है अबूर रजी फरमाते और कहते हैं कि नबी अक्रम सल्ला फरमाया मिसकिन कौन उसकी तशरी आप सल्ला फरमाया मिसकिन वो नहीं है जिसे एक खजूर या दो खजूर या एक लुकमा या दो लुकमे दिए जाए ये वो नहीं होता जिससे इतने में इसका काम चल जाए जाए बल्कि मिसकिन वो है जो लोगों से ना मांगे और ना ही लोग इसकी हालत और चेहरा देख कर पहचाने की इसको ज़रूरत है है ना तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ अपने लक्ष्मी बाबा मिसकिनों को ढूंढिए और दीजिए उनको या आकर आपसे खजूर दो खजूर नहीं मांगे और उसमें उनका काम होता भी नहीं है ना एक आदमी ख़ानदानी उनका एक मुकाम है लेकिन आज माली तौर से टूट चुके हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं किसी को खामोश रहते अपने अतबार से है ना लेकिन वो मिसकिन है आप उनकी इमारत घर तो देख सकते हैं अच्छा खासा घर है खुद का लेकिन खुद का घर है लेकिन घर खाना खाने कुछ नहीं नहीं घर बेच के रहो ना घर बेच देंगे तो किराए का घर ढूंढना और किराए भरने की भी तो ताकत नहीं है समझ रहे हैं बात को मिसकिन है ढूंढिए इनको ठीक आइए तीसरा वाले आमिलीन आमिलीन वो लोग जिन्हें हुकूमत या इदारे जक़ात वसूल करने के लिए ठीक है या इसका हिसाब रखने के लिए या जक़ात वसूल करके हिसाब रख कर मुस्तकिन तक पहुँचाने का ज़िम्मा दें ये लोग अगर वो काम करते हैं तो ऐसे लोगों की तनख्वाहें इसी से निकाली जा सकती है या ऐसे लोगों को इस जक़ात के कलेक्शन में से दिया जा सकता है और ये मुस्तक और गैर मुस्तक होना इसमें कंडीशन नहीं किसी को भी उमर इबन ख़ाब रजी अल्लाह ने एक मरतबा ज़क़़त जमा करने गए अपने तरफ से वॉलेंट्रिली ठीक है ख़ुद से कहा मैं जमा करूँगा जक़ा जमा करके लाए जब जमा करके लाए तो नबी अक्रम सल्ला वसम ने कुछ निकाल कर दिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं तो मुस्तक नहीं हूँ इसका तो कहा जब कोई माल बगैर मांगे दिया जाए तो लेने में हर नहीं हजरत उमर ने उसको ले लिया तो पता चला आमिल जो जमा करता है उसको माल में से जो जक़ात का जमा होता है कुछ दिया जा सकता है या फिर इदारे और हुकूमतें जो सिस्टम बनाती है उस सिस्टम में जो आमलिन माल जमा करते हैं लाते हैं स्टॉक करते हैं हिसाब करते हैं और लोगों तक मुस्किन तक पहुँचाते हैं साल भर इन लोगों को उसमें से तनख्वाहें दी जा सकती है या फिर कलेक्टर्स को कुछ परसेंटेज दिया जा सकता है लेकिन ये बात याद रखिए नबी अक्रम सल्ला वसम के ज़माने में जो जमा होता है उसमें से कुछ दे दिया जाता इसका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं था हाँ कोई सैलरी लेता है ऐसे इदारों में जो हुकूमत जैसे आप गल्फ में जाएंगे तो जक़ात के इदारे होते हैं हुकूमती जमा करती है और वही डिसबर्स करती है वही लोगों को देती है तो तब तो फिक्स सैलरी देंगे बट आमिलीन के लिए फिक्स सैलरी नहीं होती याद रखिए ये जाते हैं जमा करते हैं और ला कुछ दे देते हैं अमाउंट तो उनको उसी में से कुछ दे दिया जाता है जैसा खजूर लाते नबी अक्रम सल्ला उसमें से कुछ खजूर दे देते कुछ जाके कोई चीज़ लाते उसमें जानवर में से जानवर दे जाते लेकिन ये बात जाएगी इसका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है और अल्लाह रहम करे आज जो मामला हो चुका है ना बहुत हैवी परसेंटेज फिक्स कर लिए गए ऐसे ऐसे ही मैंने सुना हूँ कि 40 फीसद खुद रख लेता आमिल और 60 फीसद जाता इदारे को जिसके लिए जमा कर रहा है इससे भी बढ़कर मैंने सुना 50 और 60 परसेंट का 50 जमा करने वाला रखेंगे 50 इदारे को 60 जमा करने वाला और 50 40 इदारे को सुबह अल्लाह ये तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है हाँ कुछ हो सकता है कि दे दिया जाए जो जमा किया जाए ठीक गुलामिल चौथा मोलफती कलूब ठीक है इसमें कौन कौन शामिल है वो लोग जो नए नए इस्लाम में आए हो ठीक है उनकी मदद की जाए या कि उनकी दिल जोई हो कि हम जिस मज़हब में आए माशाल्लाह वो हमको देने का मामला रखता है हमको दिया जाता है उसमें उनको दिया जा सकता है इसी तरह ऐसे गैर मुस्लिम शख्स को भी दिया जा सकता है जिसके इम्कान हो कि जकवात के वजह से हक के तरफ आ जाए ये मुस्तक भी हो सकता है गैर मुस्तक भी हो सकता है मतलब एक मालदार है लेकिन दिया जा सकता है नबी अक्रम सल्लाम ने एक मरतबा एक मालदार कौम के लीडर को जो कि गैर मुस्लिम था कुछ जक़ात का माल दिया साहबा ने कहा हम ज़्यादा मुस्तक हैं तो कहा मैं तो उसे इसलिए जक़ात देता हूँ ताकि वो इस्लाम से करीब आए और उसके शर से हम महफूज रहें तो खलूब नज़दीक दिल करने में कौन कौन शामिल है नौ मुस्लिम गैर मुस्लिम मालदार हो या गरीब हो जो जक़ात देने से इस्लाम से करीब आ सकते हैं या उनके शर से मुसलमान महफूज रह सकते हैं ये भी इसमें इंक्लूडेड है आप दे सकते हैं समझ रहे हैं बात को ये भी शामिल है पाँचवा व फिर रिकाब ठीक है गर्दने आज़ाद करने में मुसलमान गुलामों को आज़ाद करने में भी जकवात का माल इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक इस इसके अलावा लिखते हैं कि इस माल से 
مسلمان جو غیر مسلم قیدوں میں بلا وجہ یہ اس کی تشریح ہے لیکن نا جو متن ہے قرآن کا وہ تو یہی ہے کہ غلام آزاد کرنا لیکن اب غلام ہے نہیں تو علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں اور ایسے مسلمان جو بلا کسی وجہ کی غیر مسلم حکومتوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے ان کو چھڑانے میں بھی اور ایسے مسلمان جو بنا کسی وجہ کے بنا چاہے حکومت مسلم ہو غیر مسلم ہو بنا کسی وجہ کے مطلب جسو کہیں گے بس اٹھا کے جال دیا گیا جیل میں بیچارہ قید میں چلا گیا لیکن کوئی جینوین ریزن نہیں الزام لگ گیا دھوکہ دے دیا لوگوں نے سیاسی اعتبار سے ایسا رخ موڑا حکومت نے کہ لوگوں نے بولا رہے اپنے خلاف دیکھ رہا پولیٹیکل ڈال دو اس کو ہے نا یہ مجبور ہے تو پہلا غلام آزاد کرنا سیکنڈ ایسے مسلمان جو غیر مسلم قیدوں میں بند ہیں ان کو آزاد کرنا تھرڈ مسلم اور غیر مسلم حکومتوں جو بے گناہ لوگ قید کر دیے گئے ان کو چھڑانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جو ہے چھٹی چیز غارمین کون ہے ایسا آدمی یاد رکھی غارمین جو ہے یہ جو غارم کی جمع ہے ایسا خرزدار شخص یا ایسا مخرو شخص جس نے یا تو کسی کے لیے گارنٹر بن کے لیا ہے کہ اس کا ادھار میں چکا دوں گا یا پھر خود اپنے لیے روز مرہ کی زندگی کا خرچ پورا نہیں کر سکتا تو ادھار لے لیا ایسے انسان کے خرچ کو چکانے کے لیے بھی زکاة استعمال ہو سکتے کس کس کے لیے غارمین میں ایسا انسان جیسا مثال کے طور پر ایک میرا بھائی تھا اس پر کچھ ادھار تھا لوگ آ کے اس کا گلہ دبا رہے تھے تکلیف دے رہے تھے میں نے کہا انشاءاللہ میں دے دوں گا اس کے بدلے اس کا خرچ اب میں خود کیا ہو گیا اپنا تو خرچہ کر رہا ہوں لیکن جب وعدے کا وقت آیا میں ان کا چکانے کے لائق نہیں بچا تو میں بھی زکاة لے سکتا ہوں تاکہ میرے بھائی کی جو گیارنٹی میں نے لیا اس کو پورا کروں یہ بھی ہو سکتا ہے یا خود میں نے ایسی حالات آگئے کہ خرض لیا ہوں اب خرض لینے کے بعد دینے کی طاقت نہ ہو اور ڈوبتا چلا جا رہا ہوں اور یہ عام زندگی جینے کے لیے ایک جنرل لائف یاد رکھئے نہیں تو آج کل میں نے ایسے بھی حالات دیکھے لوگوں کے کہ ہم بھی زکاة کے مستحق ہیں آپ کیوں زکاة کے مستحق ہیں نہیں بولے صرف کھانا ملتا بولے کولڈرنگ ایس کریم وغیرہ پان کھانے کے بعد نہیں ہو رہے بولے بچوں کو تو ہم بھی زکاة کے مستحق ہیں نہیں ایک عام اچھی زندگی جس کو کہتے ہیں وہ جینے کے مطلب ایک ضروریات جس کو کہتے ہیں ضروریات پورا کرنے کے لیے انسان جس سے نیریو زکاة لے سکتا ہے ضروریات سے اوپر ہم لوگ زکاة لیتے ہیں ہمارے پاس اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے یہ بات کو سمجھے اور کون مانگ سکتا ہے اس کی تشریح اگر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے وہ مانگ نہیں سکتا ہے اور ایک روایت میں جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے وہ مانگ نہیں سکتا ہے سمجھے آپ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے زکاة لینے میں یاد رکھی بہت سارے لوگ اٹھے چھوٹے کے لیے لیتے زکاة ہیں ٹھیک چلی آگے بڑھتے ہیں تو غارم ان کونوں کا پہلا وہ شخص جس نے کسی کا وہ لیا ہو کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا دے دوں گا نہیں دے پا رہا ہے خود تو کرتا اپنی زندگی لیکن اس کا نہیں تو وہ زکاة لے سکتا ہے سیکنڈ اس میں وہ آدمی ہے جس نے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کچھ مال لے رکھا ہو ادھار کہ میں بچوں کو کھلا لو پلا لو میرے بچے پڑھ لکھ لے لیکن ڈوب گیا پڑھ لکھ لے بلو تو اب آپ ایم بی بی اس مت کرائیے بچوں کو جب آپ کی حالات نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ بھی دیکھا جا رہا کچھ بھی کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں زکاة ہے نا صدقات ہے نا رہے جس کہاں کہ اس کا مارا جا رہا جو لوگ سکول نہیں جا سکرے جو بچے وہ بچارے پریشانے اور آپ ایم بی بی ایس کے لئے زکاة لے رہے ہیں لوگوں کی تا اچھے بھی کی بات ہے امیزنگ آپ سادہ سیدھا کورس کیجئے نا کوئی آپ کو کیا لگتا ہے ایم بی بی ایس کرنے سے اللہ رزق دیں گا رزق کا تعلق تقدیر سے ہے ہر آدمی کم آ رہا ہے کئی بار دیکھئے آپ ڈاکٹرز والیٹ کھولیں گا تو ڈاکٹر صاحب پریشان ہوتے ہیں کیا نکال رہا ہے بندل میں چونتا کہیں میں چھوٹے دو نکال گیا اللہ نے دے رکھا ہے مال و دولت کا تعلق ایڈوکیشن سے نہیں ہے تقدیر سے ہے کوشش کرنا بندے کا کام ہے وہ کوشش میں ہم ایڈوکیشن گین کرتے ہیں کہ یہ بھی حلال رزق کا ذریعہ بنے بہرحال یہ بات سمجھنے کی ضرورت غارمین جو خرض مخروض لوگ ہیں ساتوہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جو جو کوشش شد شامل ہے لیکن اس کے علاوہ بھی علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے کتابیں وغیرہ چھاپنا ٹھیک ہے اسی طرح دعوت الاللہ کے لئے تمام جو کام کیے جاتے ہیں ادارے اور افراد ان کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن اصل جہاد فی سبیل اللہ اصل اللہ کی راہ میں جو جو کوشش شد شامل ہے لیکن اس کے بعد علماء لکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے کام والے ادارے یا پھر افراد جو کرتے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں اور آٹوہ اللہ نے فرمایا رکھا وابن سبیل اس کا معنی کیا ہے ایسا شخص جو سفر کے لئے گھر سے نکلا ہو اور سفر میں اس کو اچانک کسی وجہ سے یا حالات کے وجہ سے ضرورت پڑ گئی ایسے مسافر کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے جیسا کوئی ہمارا بھائی ہندوستان سے گلو گیا حالات وہاں خطرناک ہو گئے کام نہیں کر پایا وہاں کی لوگ زکاة جمع کر کے اس کو واپس بھیج دے
کیونکہ بیچارا مستحق ہو گیا سمجھ رہے ہیں یا پھر کوئی آپ سفر پہ نکلے جانے کے بعد والٹ چوری ہو گیا کارڈز وغیرہ سب چلے گئے فلاں ہو گئے اب آپ کیا کرے کیسے جیے تو کوئی آپ کی زکاة سے مدد کر سکتا ہے ابن سبیل اور یہ الفاظ پہ غور کیجئے ابن سبیل سبیل کہتے راستہ ابن سبیل راستے کا بیٹا کا حل لانے کس کو مسافر کو کیوں تو مسافر جب سفر میں نکلتا ہے تو اس کا راستہ اور وہ دونوں ہوتے ہیں تو کہا راستے کا بیٹا مطلب کوئی نہیں سہتا اس کا سہارا مطلب جیسا وہ راستے جہاں ہیں بس وہی اس کا جو ہے ہے نا اب ابن سبیل کا ہے اس کو راستے کا بیٹا کہا اس کو چونکہ آدمی بہت مجبور ہو جاتا ہے سفر میں ٹھیک ہے تو مسافروں کو جو سفر میں کچھ بھی وجہ سے بہرحال اچانک کوئی آنے والی بیماری تنگ دستی وغیرہ میں ہو جائے ان کو بھی آپ زکاة دے سکتے ہو گئے آٹھ مد اب اس کے اندر کوئی نوہ مد شامل نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ نے اتنے ہی بتائے ہے اللہ نے اتنے ہی بتائے ہیں جیسا نماز اگر زہر کی چار رکعت ہے تو پانچ رکعت کبھی نہیں ہوں گی فرض اسی طرح یہ بھی آٹھ سے نو اور دس نہیں ہو سکتے اب کیا پورو کو زکاة دیں اپنی زکاة نکالے تو آٹھ کی آٹھ کو تو آپ چاہے تو کسی ایک کو بھی پورا دے سکتے چاہے تو آٹھ کو دے سکتے چاہے تین کو چاہے دو کو جیسا آپ کو اپنے علاقے زمین زمانے میں ضرورت پڑے ویسا کیجئے ضرور نہیں پورے آٹھ میں دیا جیسے آپ کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے کر سکتے ہیں یا پورا بھی چاہے تو کسی ایک کی مدد کے اعتبار سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں یاد رکھی ٹھیک ہے پورا بھی چاہے تو کسی ایک کی مدد کر سکتے ہیں یا پھر آٹھوں کی آٹھوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں یا آپ کی زکاة کانٹیٹی وہ ساری چیزوں پر بہرحال ڈیپینڈ ہونے والی چیز ہے ٹھیک ہے اب آئیے زکاة کے تعلق سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے زید بن حارس جو ہے رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ زکاة کے تعلق سے کچھ مطالبہ کریں کہ زکاة کا کچھ حصہ لے لے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا سنیے اس میں کیا الفاظ ہیں ٹھیک ہے مطالبہ کیا جب انہوں نے کچھ لینے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے زکاة کے مصارف کہاں خرچ کرنا ہے کو کسی نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کی تفصیل بزات خود نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے زکاة کے معاملے میں کی کہاں خرچ کی جائے اس کا معاملہ کسی نبی پر نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کس کو زکاة دینا ہے ٹھیک ہے چھوڑا بلکہ بزات خود نازل فرمائے اس کو آٹھ مصارف آٹھ جگہ ہم خرچ کر سکتے ہیں میں بات دیا اگر تو ان آٹھ مصارف میں ان آٹھ جو مد میں سے اگر تو اس میں سے کوئی ایک ہے تو پھر میں تجھے دوں گا اگر ان آٹھ میں سے تو نہیں ہے تو میں تجھے نہیں دے سکتا کیوں تو اللہ نے کسی نبی پر زکاة کا حساب نہیں چھوڑا خود بتا دیا کس کو دینا ہے نماز کی تعداد بتائی طریقہ نبی پر چھوڑا تھا زکاة میں اللہ نے خود بتا کس کو دینا ہے تو اگر تو آٹھ میں سے ہے تو میں تجھے دے سکتا ہوں اگر تو آٹھ میں سے نہیں ہے زید تو میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں سمجھ رہے ہیں بات کو کتنا ہے میں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں آٹھ سے اب کوئی نوہ ایڈ نہیں ہو سکتا دس وہ نہیں اتنے ہی ہیں یاد رکھئے اسی کو اسی انہی میں ہم کو دینا ہی یاد رکھئے ٹھیک ہے اور زکاة ایک بنیادی عبادت ہے اور اس عبادت کا عجر جب ہی ملیں گا جب اللہ کے بتائے گے طریقے پر اس کو کیا جائیں گا ویسے خرچ کیا جائیں گا یاد رکھئے اب آئیے زکاة کہاں نہیں دینا چاہیے 